Глава четвертая, в которой камень сваливается с души. «Ты представляешь? Ты представляешь, Аленушка?» — трепыхалась Май. «Я ведь поверила ему, приняла у себя, думала, вернулся мой Герман». «Подслушивать нехорошо, но я ведь не подслушивал. Я просто сидел на рубероидной крыше гаража в поисках лучшего ракурса для фотосъемки огромной стаи бродячих собак, которая оккупировала двор одной из хрущевок и близлежащий гаражный кооператив, искал самцов и самок семейства псовых». Как говорится, ищите и обрящите. Не знаю насчет Алены, но Машенька была то еще с супер женщиной. А две дамочки устроились в беседке, увитой диким виноградом. Май курила и вешала на уши главной редакционной сплетницы свои страдания. По всему выходило, что Машенька была оскорбленной невинностью, а я дурашкой и глупцом, которого околдовала заезжая вертихвостка. А так не было преград для нашего совместного счастливого будущего. Как там в том фильме «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен»? Ну да, ну да, как будто она не обжималась с тем офицером в гардеробе, и я уверен, не с ним одним. Натура такая. Как будто Геру не тиранила все то время, пока я не появился у него в башке и не взял управление на себя. И вовсе тут Тася ни при чем. Я увидела, как он несчастный, брошенный этой кацапской лохудрой, идет по советской один, пешком. Я видела, в каком он состоянии. И догнала его, и привела домой. И что, и что? Как он? Оживилась Аленка и даже придвинулась к подружке поближе. Как? Май тряхнула головой. Да никак. В смысле, никак? Ты что, даже не захотела с ним, ну... Алена сделала какой-то неопределенный жест рукой и закатила глаза. Гера ведь такой, такой, ну, мужик, что надо, стал. Стал, Аленушка. Я его разула, раздела, уложила на кровать, приняла душ. Навела полный марафет, надела то самое чехословацкое белье, помнишь? Алого цвета, томно и мечтательно вздохнула Алена. Алого цвета, пришла, он лежит с открытыми глазами и смотрит в потолок. Я, ну и так, и по-другому, и по-всякому. А он, знаешь что? Что? Широко раскрыла глаза наша делопроизводитель и облизала губки. Май достала свою конченую папироску и не менее конченый мундштук, черкнула импортной зажигалкой, затянулась и трагично проговорила. Сказал «Руссо туристо облико морали», повернулся к стенке и уснул. Она, ей-богу, едва ли не зарыдала, а я едва от радости с крыши не свалился. У нас ничего не было! Яхау! Нет у нее методов против Кости Сапрыкина, э, то есть против Геры Белозера. Может быть, это странно гордиться тем, что не переспал с красивой молодой женщиной. Обычно наш брат-мужчинка, наоборот, склонен такого рода событиями кичиться и тешить свое самолюбие. Но в этом конкретном случае руссо туристу облико морали. Это именно то, чем гордился я. Машенька Май при всех ее прелестях – это медуза Горгона. При том, что медуза – это имя, а Горгон и принадлежность к классу мифических существ, кстати. В общем, гора свалилась с плеч, камень с души. И стало не так легко и радостно, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И собаки отснял. Отлично получилось. Действительно, штук 20 очень наглых кобыздохов оккупировали детскую площадку. Морально разлагались в песочнице, предавались групповому разврату на горке и обоссали все качели. Удалось снять все и сразу. Но разврат собачью в печать точно не пустит, ибо порнография. Заголовок был уже придуман. Конечно же, собачье дело. Что же еще? Клише и штампы – наше все. Список уродских названий продолжал активно пополняться, но все это меркло перед внезапным счастьем в личной жизни. Потому что, когда личной жизни нет, это иногда тоже своего рода счастье. Машенька и Аленушка продолжали скорбеть о своей несчастной бабской доле еще некоторое время. И что-то там они еще обсуждали и планы строили. И вроде как даже на мой счет. Но мне это было малоинтересно. Хотя самолюбие мое все-таки ликовало. Именно с пришествием меня Гера стал мужиком что надо. По мнению парочки провинциальных стерлидей, достижение. И это при том, что Белозер был куда симпатичнее меня настоящего. Моя-то внешность была как раз на уровне чуть красивее обезьяны. Ладно, не обезьяны, какого-нибудь грифа падальщика или страуса Марабу. Или Марабу Аист, а страус Эму. Впрочем, и тот, и другой красоту имеют весьма специфическую. Я ушел по крышам гаражей, перепрыгивая с одной на другую, и спустился по дереву, корявой и раскидистой старой яблони, листья которой уже начали ощутимо желтеть. Материал писать надо.
В редакции царила тишина, прерываемая стрекотом печатной машинки Фаечки из кабинета наборщиц. Вообще-то было время обеда, но, видимо, девушка решила закончить работу, а потом уже спокойно уделить время себе любимой. «Есть что?» — выснулся из своей лаборатории Стариков. «Есть, собаки. Давай сюда, у меня реактивы уже намучены». Раскрутить фотоаппарат и достать кассету было дело минуты, и наш фотокор тут же скрылся за дверью, а я сел за Ундервуд. Тема с собаками, кажется, преследовала меня всю мою жизнь. Что сейчас, что в будущем, в Дубровице не было никакого приюта или, например, питомника для животных. Как не было и от лова, только отстрел. А добросердечные горожане этого не понимали и писали в редакцию письма, и звонили с просьбами как-то повлиять на коммунальщиков, чтобы песиков куда-то забрали. Да никуда их не заберут, их пристрелят. Собачки не на деревьях вырастают. Их кто-то сначала растит, а потом выбрасывает на улицу, а потом они плодятся. И да, мне, например, жизнь одного человеческого детеныша важнее сотни собачьих жизней. Так что мой выбор очевиден. Детская площадка для детей, а не для псинок, какими бы миленькими они ни были. Поэтому, осознавая последствия, напишу статью и уверен, через пару дней собак во дворах уже не будет. Ну да. Одно из самых кошмарных воспоминаний из детства – это звук выстрела за домом, а потом черная кудрявая дворняжка волочит по дорожке из бетонной плитки окровавленные задние лапки. Кошмар? Кошмар. А второе, самое жуткое воспоминание – металлическая горка, на которой сидит маленькая девчонка, в ужасе прижимая к себе дурацкий двухцветный мячик, и свора псин, беснующихся вокруг, рыча и лая, и едва-едва не хватая ее за ноги. Я в это время сидел на ближайшем каштане и пребывал в состоянии шока. От страха перед собаками и от осознания собственного бессилия и невозможности помочь девочке. Когда тебе пять с половиной лет, вряд ли справишься с полудюжиной крупных псов. В общем, расписал все это образно и эмоционально. Закончив призывом к безответственным хозяевам не выбрасывать питомцев на улицу. Сердобольных дубровчан не прикармливать собак в общественных местах, а коммунальщиков сделать уже хоть что-нибудь. И пошел отдавать текст. Татьяна Ивановна Светлова, заместитель главного редактора газеты, была в отпуске в момент моего попадания в Геру Белозера. И знакомиться нам пришлось в летние месяцы заново. Она была в шоке от нового Белозера. Я от нее. Я думал, таких не бывает. Эта женщина лет 60 выглядела просто отлично. Всегда была подтянутой, аккуратной, хорошо одетой. Она не делала хим завивку, едва-едва пользовалась косметикой и при этом казалась минимум на 20 лет младше своего официального возраста. Светлова была добрейшей души человеком, тонкой натурой, талантливейшей поэтессой и высокопрофессиональным журналистом. Что она делала в засиженном мухами и дубровицком маяке? Ответ может показаться наивным, но почему-то в нашей провинции я встречала его все чаще и чаще. Она просто любила свой город, вот и все. «Гера», — сказала Светлова. «Это ужасно прекрасно! Вы молодец! Но эпизод с собачкой... Послушайте, у меня слезы навернулись. Выводы замечательные, но это ведь... Кажется, материал не пропустят. Кровь, жестокость...» Татьяна Ивановна вздохнула. Она любила писать про хорошее. Про то, как Тиханович поставил на ноги очередного пациента. Про красивые клумбы в Парке Победы. Про выступления артистов и награждение победителей соревнований. А потому, кажется, отнеслась с большой благодарностью к тому, что я взял на себя роль ассинизатора и обеспечивал номера маяка нескончаемым потоком критических материалов по животрепещущим темам городского благоустройства. «Несите редактору Гера. Он в последнее время в благодушном настроении. Может, и возьмет. А, и вот еще. Звонил Цицура. Михаил Сергеевич. Просил вас. Я сказала, поговорю. Он хочет материал, как у Исакова был про УТТ». Цицура – это директор районного предприятия электросетей. «Тогда мне надо в аварийную бригаду. Вы же знаете, кабинеты и конторы я не люблю». «Ну, я ему позвоню. Он хотел после выходных сразу. У вас получится?» Она еще спрашивала. «Не человек, золото. Никаких начальственных рыков, как у Рубана. Никаких обиженных мордочек, как у Ариночки Петровночки. Сплошная вежливость и тактичность. Понятия не имею, как наши дамочки умудряются ей отказывать». «Хоть завтра, командуйте, готов к труду и обороне», – отсалютовал я. Светлова в ответ улыбнулась. Возвращался в кабинет в смешанных чувствах. С одной стороны, аварийная бригада ЛЭП. Это чертовски жирный материал. Написать про них я давно хотел. С другой стороны, там начальником аварийной службы работает некто Осип Викторович Чуйко. Мой дед. Мамин папа, соответственно. И вот тут мне опять стало страшно. 
оно как сотворю чего-нибудь, и круги на воде превратятся в параллелограммы и параллелепипеды. Изменю историю отдельно взятой семьи, и меня размотает по пространственно-временному континууму. С другой стороны, мама моя должна была уже успешно поступить в Москву. И, зная моего батю, уверен, он совершенно точно к ней подкатит. Там вариантов особо не было. Так что, в принципе, мое общение с дедом ни на что повлиять не могло. А мужик он был классный, и как герой для статьи тоже отличный. И, чем черт не шутит, может и ему удастся впаять какую-нибудь рацуху. И таким образом продвинуть наверх. Он специалист хороший, но в будущем должность директора предложили ему в 90-е, когда нужно было здорово шустрить, прогибаться и проявлять максимальную гибкость мышления. А шустрить и прогибаться дед не умел, потому отказался. Здесь и сейчас, и еще ближайшие лет пять у него были все шансы. Вместо безликих управленцев, деятельный и грамотный человек во главе всего районного электричества, это определенно принесло бы пользу Дубровица. Какого хрена я должен стесняться помогать родному деду только потому, что он мой дед? Дом мой так и стоял облепленный деревянными строительными лесами. Бревенчатые стены уже обложили кирпичом, окна обзавелись новыми рамами, крышу шабашники уже подняли, и у меня появился приличный мансардный этаж. Пристройка для туалета и ванной радовала глаз аккуратной штукатуркой. Деньги творят чудеса, даже при развитом социализме. В жизни бы не поверил, что такое можно понастроить за три месяца. Однако три бригады рабочих и средства, вырученные из склада, сделали свое дело. Комфорт, мещанство и да и нет. Мне нужен был штаб. В конце концов, пугать гостей расклеенными по стенкам фотографиями, газетными вырезками и схемами в стиле голливудских маньяков было просто непрактично. И именно для этого я нуждался в большой и теплой мансарде. Книги, газеты, журналы, записки от руки и напечатанные на машинке, импровизированная интерактивная доска. Нужно было как-то организовывать информацию. Нас слишком разбаловал интернет. Возможность просто взять, забить ключевые слова в поисковики и выяснить что угодно по интересующей теме. Мне же, для того, чтобы врубиться в текущую ситуацию в Дубровице, Республике, Союзе, нужно было собирать сведения по крупицам. А учитывая любовь коммунистов к поздней формации и их наследников к восхитительным показателям и красивым галочкам, работа и вовсе выходила адская. Но фокус был в том, что мне нужно было скорее зацепиться за что-то в своей памяти, и в памяти Белозера тоже, а не докопаться до абсолютной истины. Каждый из нас является кладезем информации, мы просто не умеем ею пользоваться. Та же история с котлоагрегатом, тому пример. Вспомнил случай, и в итоге получилось здорово. А сколько таких штук, очевидных для меня и невероятных для этой эпохи, есть в нашей общей с Герой башке? Мне нужно было пространство для того, чтобы удобно было думать. И зачем его организовывать где-то еще? Мой дом, моя крепость. И деньги я на него тратил не скупясь. Крепость мне нужна была здесь и сейчас. Мощная, теплая, удобная. Потому и трудились три бригады шабашников до самого позднего вечера под светом электрических фонарей. «Ну ша, Викторович!» Ласица, прораб на пенсии, который руководил всей этой дичью, встретил меня у калитки. «Кладку закончили, леса будем снимать, остался забор». «Отлично. За стахановскую работу и опережение сроков с меня по пятерке каждому». Пожал ему руку я. «Как там дело с отоплением?» «Котел поставили, с батареями заканчивают, до заморозка успеют, никуда не денутся». Новости были только хорошие. Печь уже переложили в камин. В перестройке вместе с большой ванной и туалетом уместилась и топочная. Коморка, в которой стоял котел. Это чудовище топилось дровами и грело воду для батарей и наполнение бака для мытья. В нюансы я не влезал. Работает и ладно. В общем, у меня были все шансы провести зиму без опаски превратиться в снежного человека. «У меня есть знакомые девчонки из Жека, проговорил прораб. «Там обои поклеить, подкрасить. О, черканите мне на бумажке, ладно? Я сам планирую, но с этой работой...» Я махнул рукой. Прораб понимающе кивнул. «Тогда мы леса снимаем и сворачиваемся?» «Сворачивайтесь». Я прошел в дом, согнувшись, чтобы не задеть перекрытие лесов. Жить на стройплощадке – то еще удовольствие. А какой есть выход? Снять гостиницу? Жить на работе? На кухне на диванчике? Любовницу найти на время ремонта? Нет, спасибо. Ботинки полетели в одну сторону, сумка в другую. Я достал картонную пачку с пельменями из морозилки. Зачем-то потряс их и сунул обратно. Нужно будет как-нибудь к пантелеевне напроситься. На мастер-класс по лепке настоящих пельменей. А пока и эти сгодятся. Сотейник кипел на плите рядом с туркой. За окном матерились рабочие. «Ты русский человек или нет?» 
выговаривал цыгане своего вида роман еврею Боруху. «Ты зачем туда гвоздодер положил, чтобы он на башку кому-то свалился?» Завтра предстоял тяжелый день. За мной должны были заехать на своем газоне будки электромонтеры из аварийной. И потому я намеревался просто отдохнуть, почитать книжку, поесть и лечь спать пораньше. Когда рабочие наконец удалились, я наконец сервировал стол. Наложив в супницу пельменей, издобрив их священным месивом из томатного соуса и сметаны, нарезал зелень, открыл бутылку Днепровского и уселся в кресло, глядя прямо в глаза совеночнику из мыльного камня. Сова смотрела на меня, не мигая, и ничего не говорила. «Дынь-дынь!» Клямкнула калитка, а потом еще и еще. Дынь-дынь! Кого там нелегкое принесла? Заорал в окно я взбешенный. Ответа не было. Только продолжала ляпать калитка. Пришлось бросать выдыхающиеся пиво и остывающие пельмени, совать ноги в ботинки и выходить на улицу. У калитки стояла май, прекрасная и элегантная. Гера, начала она, некрасиво так поступать с девушкой. «Как джентльмен, после всего, что между нами было, вы обязаны руссо-туриста», — сказал я. «Облику морали». «Скотина!» — прошипела она и вдруг «дац!» — влепила мне пощечину. «Так и знай, Белозер, тебе это так просто не пройдет!» Я ошарашенно наблюдал, как она скрывается за поворотом. А потом оттуда выезжает машина такси. Видимо, научная горьким опытом попросила водителя за денежку малую подождать некоторое время. «Дурная баба!» Я плюнул под ноги и пошел есть пельмени.